Obrigado, presidente Paulo Marinho. Uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor, que defende muito bem o Estado do Maranhão. Presidente Paulo Marinho, eu solicitei o tempo de liderança ao PL hoje em relação ao PND, ao PND que apreciamos aqui depois de 22 anos, depois da criação da Lei Pelé. É claro que isso foi um débito do governo anterior, um débito que o governo Bolsonaro, partindo do Executivo, esse estímulo à Câmara dos Deputados, provocando a Câmara dos Deputados, Agradeço ao PL por ter me orientado, a minha equipe de gabinete, por ter feito requerimento de urgência no dia 13 de abril e hoje aprovamos o Plano Nacional de Esporto. Quero fazer uma homenagem a Lindbergh Aziz por ser um secretário executivo fabuloso, apaixonado pelo que faz, vibrador, conhecedor. Pessoas que amam o que fazem, fazem toda a diferença, Lidberg. Esse O ano que passou foi um ano muito difícil para você. Graças a Deus você teve a sua família ao seu lado, que eu tenho certeza que você está aqui hoje de pé por causa dos seus filhos, da sua esposa. Tenho certeza disso. E dos seus amigos também que torceram por você. É, Presidente Paulo Marinho, eu sou professor de Educação Física. Eu até hoje eu dou aula de natação. Segunda-feira, às 6 horas da manhã e às 7 e meia, no Posto 6, em Copacabana. Segunda e sábado. Antes de me tornar deputado federal, eu trabalhava de segunda a sábado como professor de Educação Física em Copacabana. E Copacabana é a praia mais democrática do nosso país. Na verdade, eu, quando terminei a minha carreira de atleta de natação, fui atleta olímpico, fui da seleção brasileira dos 16 aos 32 anos, e com 32 anos eu comecei uma nova vida sendo professor de natação em Copacabana. Sem querer eu estava fazendo política. Porque Copacabana você tem preto, branco, você tem católico, judeu, muçulmano, evangélico, você tem rico, você tem pobre. E quando eu estendi, abri a minha primeira tenda, e foi a primeira tenda no Posto 6 em Copacabana no ano de 2009, a primeira coisa que eu fiz foi, eu tive graças a Deus a sensibilidade de oferecer 25% de gratuidade na minha assessoria esportiva. E foi ali que eu aprendi a fazer política. E até hoje, Nilo, que é o nosso assessor né, de plenário, mas que eu considero como sendo um consultor jurídico, Nilo, eu aprendi a ser político em Copacabana. E o esporte tem essa magia. Eu até hoje eu dou treino de natação, porque o treino de natação em Copacabana faz com que eu tenha um contato com a realidade faz com que eu tenho atletas que não votam em mim. A maioria vota. <risos> mas eu tenho atletas que não votam em mim, mas gostam do professor Luiz. E nem por isso eu deixo de tratá-los com muita atenção. Eu fui um esportista, sempre desejei a vitória. Eu tenho é, o mérito cravado em mim, coisa que eu passo para minha filha. É claro que eu quero vencer o meu adversário, mas são poucos políticos aqui nessa casa que, entendem, que não entendem que o adversário, ele não é um inimigo. Então, Copacabana foi muito especial. Então, o Nilo me sugeriu aqui falar da minha vida pessoal e, e, e eu continuo dando treino em Copacabana e, caso seja reeleito, estarei novamente em Copacabana. Não vou parar, porque eu amo a educação física. E falando aqui dos pontos positivos desse governo em relação ao esporte, Primeiro, nunca se captou tanto através da lei de incentivo ao esporte, nunca o empresário investiu tanto no esporte através da lei de incentivo como no governo Bolsonaro. Porque todos os projetos aprovados são projetos que dão segurança à empresa. Não é aprovar o projeto por uma simples aprovação, é aprovar com tecnicidade, mostrando que ele vai ser bem aplicado. E esse ano tivemos um ganho muito grande, Lindbergh, e deputado Afonso Ram, que conseguimos aprovar o aumento da lei de incentivo ao esporte, de 1% para 2%. A lei de incentivo teve início em 2007, e alguns anos depois, 15 anos depois, nós conseguimos dobrar. A cultura tem 4%. A cultura tem mais, porque o ator envelhece fazendo 
cultura. O esportista não envelhece fazendo esporte, não no alto rendimento. Ele envelhece, sim, como prática de qualidade de vida. E eu até cobro os atletas para ter uma participação maior em relação à política pública esportiva. Aumentamos de um para dois, vamos facilitar com que empresas aportem mais rápido recursos nos projetos esportivos. O governo Bolsonaro trouxe o esporte escolar de volta, trouxe a Confederação Brasileira de Esporte Escolar, fez dela mais forte, trouxe a Confederação Brasileira de Esporte Universitário mais forte, com eventos, ginasia de universia de os jogos mu mundiais escolares, os jogos brasileiros escolares. Nós temos 63 universidades federais no nosso país. São 63 centros olímpicos de treinamento e que foram muito pouco aproveitados até hoje. O olhar do governo estimulando a Câmara dos Deputados hoje com o Plano Nacional de Esportes contempla o esporte escolar o esporte universitário, o esporte de base, o esporte de recreação, o esporte competitivo. Contempla também o Comitê Brasileiro de Clubes, que hoje faz aporte financeiro nos clubes, que os clubes ainda são as células formadoras do esporte. Então, o governo Bolsonaro foi extremamente assertivo. Não é você ter muito recurso. Por exemplo, eu sou um crítico das Olimpíadas. A Olimpíada foi feita com recurso público, mas teve um lucro privado. Tudo foi mal planejado. Os gels que o deputado Afonso Surran citou aqui, incluiu no Plano Nacional de Esporto como exemplo, é uma das coisas positivas. Gastaram muito dinheiro, fizeram estruturas ruins, foram irresponsáveis. Foi apenas um evento esportivo. Quando eu voltei do Pan-Americano de 2003, em Santo Domingo, eu dei uma entrevista para Bandeirantes. Eu era atleta da Seleção Brasileira, em 2003, eu estava com 26 anos. Essa, essa reportagem não foi ao ar. Assim como algumas entrevistas que eu dei para a Rede Globo, uma entrevista que eu dei para André, Andréia Sadia no passado, uma hora no Clube Marimbais, no Posto 6, também não foi ao ar, porque a entrevista foi boa. Não foi ao ar. E essa entrevista na Bandeirantes, a repórter me perguntou assim, Luiz, você é a favor das Olimpíadas no Brasil? Eu olhei para ela, eu estava no meu apartamento, eu morava em apartamento ainda, no Rio de Janeiro, 16º andar, aí eu apontei a escola, a escola Buarque de Holanda, que fica ali no Riviera, que é um condomínio na Barra. Aí eu falei, não, eu sou contra. Enquanto uma quadra esportiva estiver daquele jeito, e enquanto um colégio não tiver um professor de educação física, a Olimpíada no Brasil é um mero negócio. Assim como é um mero negócio institucional ter uma secretaria de esporte, que eu sou a favor da criação do Ministério do Esporte, mas não faz sentido se não tiver esporte na escola. É uma coisa de maluco. Então, deputado Afonso Ram, deputado Otônio de Paula, que representa muito bem o Rio de Janeiro, eu gostaria de apenas usar esse tempo de liderança para dar esse depoimento que a gente conseguiu aqui aprovar o PND, mas dar um testemunho pessoal de como o esporte é importante na vida do cidadão, como o esporte foi importante na minha vida e como o esporte será importante na vida do brasileiro o dia que qualquer governo, de fato, enxergar que o esporte e a cultura são pilares da educação. Qualquer CEO de uma grande empresa, eu costumo falar que se você quiser fazer uma grande reunião de negócios, vai na Maratona de Nova York ou de Boston, ou vai na Maratona de Berlim, que lá estão os principais executivos do mundo fazendo atividade física, porque a atividade física equilibra o físico, o mental e, para quem acredita, o espiritual. Presidente Paulo Marinho, muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer ao meu partido, ao PL, pela oportunidade de ter usado os 10 minutos, 9 minutos de tempo de liderança, e, mais uma vez, agradecer a toda a minha equipe do Rio de Janeiro, que são pessoas que nunca tinham trabalhado com política, e, graças a Deus, a gente está indo muito bem, e agradecer aos meus eleitores que depositaram a confiança em mim e dizer que é uma honra representar os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.